हेलो गाइस वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स लेट्स कंटिन्यू विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कार्बन फैमिली डिस्कस कर रहे थे अब अपन देख रहे हैं अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्कशन करते हैं सबसे पहले तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बनाते हैं तो देखो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है इट्स अ वेरी कॉमन गैस इनफैक्ट तो जनरली जो है इसको रिकवर किया जाता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होता है तो उसको अपन उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है सी ओ ओके तो इस मिक्सचर में से अपन जब इसको इक्विलिब्रियम करते हैं इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है और हाइड्रोजन ये भी गैस अपन इसमें से निकाल लेते हैं ओके दूसरा मीथेन को स्टीम के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं अपन तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं तो दोनों केसेस में देखो दोनों गैसेस फॉर्म हो रहे हैं दोनों को प्रिपेयर करके दोनों को सेपरेट किया जाता है नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम द फर्मेंटेशन प्रोसेस ओके तो जैसे ब्रीवरीज होती है जहाँ पे वाइन्स या अल्कोहल्स बनाए जाते हैं तो वहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है ओके okay, अलग अलग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसको फर्मेंट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट ओके तो इसमें अल्कोहल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है तो ये भी कलेक्ट किया जाता है और जो सबसे कॉमन मेथड है दैट इज़ द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इसको सिंपली हीट करो तो तुमको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है ओके okay? तो ये लाइमस्टोन हो गया और अपने को क्विक लाइम मिलता है इसमें ओके सो दैट इज लाइम लाइम भी मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रहा है तो इस तरह से अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करते हैं सारी मेथड्स सिंपल मेथड्स है नेक्स्ट लेस लुक एट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस ओके इट इज़ नॉट पॉइजनस लाइक कार्बन मोनाऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को पॉइजनस नहीं माना जाता है ओके कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी लिक्विफाइड एट टेम्परेचर देखो टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है बट द पॉइंट इज इट कैन बी लिक्विफाइड ओके कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म में भी अपन अपटेन कर सकते हैं लेकिन जो सबसे कॉमन मेथड होता है जो कॉमन फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अपन ड्राई आइस बोलते हैं ओके सो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करूँ सो वॉट आई गेट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ओके ये सब्लाइम होता है डायरेक्टली इन टू वेपर स्टेट वी ऑलरेडी नो दैट और इससे जो टेम्परेचर मिलता है अपने को दैट इज माइनस सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर बहुत कम होता है माइनस सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है तो इसको तुम हाथ मत लगाओ बेसिकली मतलब इसको ऊपर हैंडल करना है तो यू टू यूज़ अ प्रोटेक्टिव ग्लव और उसी के थ्रू तुम इसको हैंडल करोगे ओके okay? अगर डायरेक्ट हाथ लगाते हो तो फ्रीज हो जाता है बेसिकली गैंग्रीन होने के चांसेस रहते हैं तो इसको डायरेक्टली कभी भी टच नहीं करना है इवन दो इट लुक्स वेरी नाइस एंड कूल बट यू शुड नेवर टच सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज दैट कैन बी क्वाइट डेंजरस ड्राई आइस को कार्डाइज भी बोलते हैं ओके okay? ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे इसको हम यूज़ करते हैं टू फ्रीज मीट फ्रोजन फूड्स आइसक्रीम्स लेबॉटरी एज अ कूलेंट करके भी यूज़ करते हैं सो देर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ सॉरी ड्राई आइस लेकिन केमिस्ट्री uh, के हिसाब से देखें तो इट गिव्स यू दैट लोअर टेम्परेचर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू डू अ लो टेम्परेचर रिएक्शन तो इसके लिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ईथर का वाटर बाथ यूज़ करता हूँ सो ध्यान में रखना कभी कभी रिएक्शन में दिया रहता है एट द बॉटम ऑफ द एरो कि माइनस सेवेंटी डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमको करना है उस टेम्परेचर पे रिएक्शन करनी है तो इसमें हम ड्राई आइस प्लस डाई इथिल ईथर बाथ यूज़ करते हैं ठीक है ना तो इस बाथ में जब रिएक्शन करते हैं तो उसका टेम्परेचर नियर अबाउट माइनस सेवेंटी डिग्री सेल्सियस तक होता है बेसिकली दैट इज़ अ वेरी लो टेम्परेचर तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं बट इंडस्ट्रियली अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के काफ़ी अप्लीकेशन है फ्रोजन फूड बनाने में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इज पैरिंगली सोलिबल इन वाटर इसकी सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है वाटर में लेकिन अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं अपन तो इसकी सोलिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है एंड दैट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड मेकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पेप्सी कोका कोला सोडा तो ये जो अपन बनाते हैं उसमें एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ाते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वाटर में तो दैट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड मेकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड का एक मेन अप्लीकेशन आता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर करके ओके ये तुमको टेंथ में
इस कंटेनर में नीचे में देर इज अ सॉलिड सॉरी देर इज अ सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूशन एक्चुअली नॉट सॉलिड सो देर इज अ सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूशन एट द बॉटम ऑफ इट और देर इज अ बॉटल ऑफ सेल्फ्यूरिक एसिड एट द टॉप ओके ये डायल्यूट सेल्फ्यूरिक एसिड होता है और होता क्या है कि जब अपन नॉब प्रेस करते हैं तो ये बॉटल ब्रेक हो जाती है और ये जो एसिड का सोल्यूशन है ये सोडियम बाई कार्बोनेट के इसमें गिर जाता है और ये रिएक्शन होती है तो दिस इज बाई कार्बोनेट आयन प्लस एच प्लस फ्रॉम एसिड तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफ़ी रैपिडली इवॉल्व होता है इसमें से एंड वी यूज दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू एक्सटिंग्विश फायर इस तरह के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनको अपन सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं ओके सो दिस इज अ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर दिज आर बेसिकली ओल्ड फैशन अभी नए तरह के बेसिकली नए तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स आए हैं जिसमें अपन डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं सिलेंडर्स लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उसका भी डायग्राम मैं तुमको दिखा देता हूँ बट दिस इज लाइक द क्लासिकल फायर एक्सटिंग्विशर जिसमें अपन बाई कार्बोनेट के सोल्यूशन में एसिड ड्रॉप करते हैं तो जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफ़ी रैपिडली बाहर आता है दैट इज़ द समथिंग वी यूज दिस इज समथिंग दैट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ओके इसमें नीचे में वाटर है बेसिकली ऑब्वियसली वाटर स्प्रे करना पड़ता है अपने को फायर के ऊपर बिकॉज वाटर इज़ अ वेरी गुड एजेंट जो फायर एक्सटिंग्विश करने में यूज होता है बेसिकली देर आर अदर यूजेज ऑल्सो बर्निंग एरिया को uh, कम करता है क्योंकि रिमेंबर वाटर का जो लेटेंट हीट है वो बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और इवोपरेट हो जाता है सो टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक पैटर्न में इंक्रीज नहीं होने देता ओके दैट इज़ वन ऑफ द पर्पज ऑफ वाटर और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली सिलेंडर लगा हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड है तो जब अपन प्लंजर पुल करते हैं ओके okay? या प्रेस करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों का मिक्सचर स्प्रे होता है वाटर जो होता है वो इस केस में एज अ स्प्रे करके बाहर आता है सो so जिससे ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है फायर का एंड दैट वर्क्स एक्चुअली मच बेटर ओके एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी के हिसाब से ये पैटेंटेड होते हैं बट दिस इज़ अनदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर नेक्स्ट अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसके कुछ रिएक्शंस भी देखेंगे साथ में देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक ऑक्साइड तो ये बेसिस के साथ बड़े आसानी से रिएक्ट होता है फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ विच इज़ अ टिपिकल बेस इज एंड इट तो ये रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ओके okay? ये जो होता है इसको अपन लाइम uh, वाटर भी बोलते हैं बेसिकली और अगर मैं लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करता हूँ तो लाइम वाटर टर्न्स मिल की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओके सो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने का एक तरीका है कि तुम लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ओके नेक्स्ट जो है कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन लूँ ओके okay? अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन लूँ तो इट बिहेव एज अ वीक डायबेसिक एसिड वो इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड दैट इज़ अ डायबेसिक एसिड ओके तो ये डिसोसिएट होता है देखो पहला एच दे दिया तो बाई कार्बोनेट आयन बन गया और दूसरा एच भी दे दिया तो कार्बोनेट आयन बन गया तो यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट ये सॉल्ट बनेगा और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ये सॉल्ट बनेगा ये दोनों सॉल्ट अपन ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देख चुके हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर बिहेव एज अ डाई बेसिक एसिड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड विच इज इनफैक्ट अ डाई बेसिक एसिड ठीक है ना तो इसमें दो तरह के सॉल्ट बनते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट अब बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथोसिस की फोटोसिंथोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और इसी प्रति इसमें ऑक्सीजन भी लिबरेट होता है तो ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होता है तो ये दोनों चीज़ें ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइफ इट सेल्फ इजेंट इट जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे इन्हीं प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं राइट और इसका जो रिवर्स रिएक्शन होता है दैट इज़ रेस्पिरेशन ये सेलुलर लेवल पर होता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं अपन विद इन द सेल ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी ओके okay? तो इसके लिए मेरे को ऑक्सीजन लगता है तो ऑक्सीजन अपन ब्रीद इन करते हैं देखो यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर जा रहा है थ्रू प्लांट्स और यहाँ पे अपन ऑक्सीजन को ब्रीद इन कर रहे हैं तो ये जो एनर्जी मिलती है अपने को ये हम यूज़ करते हैं स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और 
इसको अपन यूज़ करते हैं तो ए इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी इज इट इट तो इसी को अपन यूज़ करते हैं तो एनर्जी जो भी इसमें लिबरेट होती है विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए और अगर तुम नीट के स्टूडेंटों को तुमको मालूम होगा कि इसमें कितने ए लिबरेट होते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये तुमको मालूम होना चाहिए कुछ और रिएक्शंस देखो इसके अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करता हूँ जैसे सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया उनके साथ अगर रिएक्ट करवाता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है इनटू कार्बन मोनोक्साइड ओके और इसमें सोडियम कार्बोनेट अपने को मिलता है सो रिएक्टिव मेटल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाते हैं इंटू कार्बन मोनोक्साइड ये रिएक्शन तुमने टेंथ में भी देखी है ओके लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाली तो अगर मान लो लाइम वाटर लेता हूँ मैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करता हूँ तो वॉट वी गेट इज कैल्शियम कार्बोनेट तो ये पानी में इसकी सोलिबिलिटी बहुत कम रहने के वजह से इसका एक सस्पेंशन बन जाता है विच अपियर्स मिल्की मिल्की रहने के वजह से अपन बोलते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ओके सो ये प्रिसिपिटेट होता है लेकिन ये एक्चुअली सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहता है उसमें और इसका वाइट प्रिसिपिटेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज लाइम स्टोन सो द लाइम वाटर एक्चुअली टर्न्स मिल्की ये अपन बोलते हैं और अगर मैं और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पास करता हूँ ओके okay? पानी तो ऑलरेडी है ही उसमें तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैल्शियम बाई कार्बोनेट विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर तो ये जो मिल्कीनेस है ये डिसअपियर होता है दिस इज एक्चुअली ए टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के आइडेंटिफिकेशन की ये टेस्ट है ओके okay? तो लाइम वाटर के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड पास करो तो तुमको वो लाइम वाटर मिल्की होते हुए देखा दिखेगा और ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो वो जो मिल्कीनेस था ये डिसअपियर होते हुए दिखेगा ओके नेक्स्ट देखो अपन देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बन सुबॉक्साइड सुबॉक्साइड के बारे में मैं तुमको पहले ही बताया था कि इट इज एन ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट लो होता है इस तरह के ऑक्साइड को अपन बोलते हैं सुबॉक्साइड तो यह कार्बन का सुबॉक्साइड है इट इज अ फॉल स्मेलिंग गैस ओके इट इज अ फॉल स्मेलिंग गैस और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है सिक्स डिग्री दैट्स वाई इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर तो इसको बनाते हैं फ्रॉम मलोनिक एसिड अगर मोलोनिक एसिड को मैं हीट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड रिमेंबर दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो मलोनिक एसिड को अगर मैं हीट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड तो वाटर निकल जाएगा इसमें से एंड वॉट आई गेट इज अ सुबॉक्साइड एंड इफ यू लुक एट इट ये लीनियर मॉलिक्यूल है ओके हाउ डू वी नो इट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल जस्ट लुक एट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन ओके कैन यू गेस वॉट द हाइब्रिडाइजेशन इज आई थिंक इट शुड बी वेरी ईजी ओके टू गेस दिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन यू शुड नो दैट तो इट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल दैट इज अ कार्बन सुबॉक्साइड ये उसका स्ट्रक्चर है सो इट इज स्टेबल एट वेरी लो टेम्परेचर एट माइनस सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस तक इट इज स्टेबल बेसिकली ज्यादा टेम्परेचर करते हैं तो इट स्टार्ट टू डिकम्पोज इन टू कार्बन डाइऑक्साइड सो आई थिंक एट एट अबाउट सिक्स डिग्री सेल्सियस तब तक ये स्टेबल uh, रहेगा ओके okay? अगर मैं कार्बन सुबॉक्साइड को पानी में ऐड करता हूँ तो आई गेट बैक मलोनिक एसिड सो इफ यू लुक एट इट ये जो कार्बन सुबॉक्साइड है दैट इज अ अनहाइड्राइड ऑफ मलोनिक एसिड Isn't it? Carbon suboxide is a anhydride of malonic acid. Okay? और malonic acid का structure मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ Okay? That is malonic acid. और अगर मैं इस कार्बन सुबॉक्साइड को एच सी एल के प्रेजेंस में रिएक्ट करता हूँ एच सी एल के साथ रिएक्ट करता हूँ तो वॉट आई गेट इज मलोनियल क्लोराइड जिसमें ओ एच के जगह सी एल आ गया है ओके तो दिस इज मलोनियल क्लोराइड अंडरस्टूड नेक्स्ट जो कंपाउंड है कार्बन का दैट इज कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री ये फॉर्म होता है इफ़ यू पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू वाटर तो अपने को एक इक्विलिब्रियम मिलता है जिसमें कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है ओके okay? थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने ये ध्यान में रखना कि प्योर कार्बोनिक एसिड कैन नॉट बी आइसोलेटेड क्योंकि ये इक्विलिब्रियम हमेशा एग्जिस्ट करेगा इन सोल्यूशन ओके तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इस रिएक्शन का दैट इज मोस्टली इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बहुत लो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सो वी कैन से दैट द इक्विलिब्रियम लाइज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन द मोस्ट ऑफ द जो uh, यहाँ पे जो कंपोनेंट रहेगा इस रिएक्शन का दैट इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड इज अ डायबेसिक एसिड ये देखा ही है बाय कार्बोनेट और कार्बोनेट आयन इस तरह के दो सॉल्स अपने को मिलते हैं अगर मान लो कार्बोनेट आयन हम फॉर्म करना है तो मेरे को एक्सेस ऑफ बेस यूज करना पड़ेगा ओके okay? तो कार्बोनिक एसिड में मैं बहुत ज़्यादा बेस ऐड करूँगा तो मेरे को कार्बोनेट मिलेगा और अगर बेस कम ऐड करूँगा तो मेरे को बाय कार्बोनेट मिलेगा तो यहाँ पे 
एसिड कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट अगर मेरे को बनाना है तो मैं एक्सेस ऑफ एसिड बेस में ऐड करूँगा ओके मतलब बेस कम रहेगा और एसिड ज़्यादा रहेगा और अगर कार्बोनेट अगर फॉर्म करना है तो बेस ज़्यादा एसिड कम ओके तो इस तरह से अपन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट सॉल्ट बना सकते हैं तो कार्बोनिक एसिड जो है ये ब्लड स्ट्रीम में अपने फाउंड होता है बेसिकली रहता ही है कार्बोनिक एसिड और ये एक बफर सिस्टम बनाता है जिसके वजह से अपने ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन होता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बफर ओके और बफर के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओके okay? तो कार्बोनिक एसिड ये इस तरह का बफर बनाता है तो यहाँ पर देखो इस इक्विलिब्रिय में बाई कार्बोनेट आयन बन रहा है और इस इक्विलिब्रियम में कार्बोनेट आयन तो ये पूरे का पूरा बफर सिस्टम अपने ब्लड में एग्जिस्ट करता है और जिसके वजह से अपने ब्लड का पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होता ओके एंड दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि पीएच अगर ब्लड का थोड़ा सा भी चेंज हो गया सो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर अस सबसे बड़ा जो सिंक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है ओशंस ओशंस में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है बेसिकली जितना भी हम बनाते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से या जो हम लोग ब्रीद आउट कर रहे हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका सबसे बड़ा सिंक आता है ओशन में ऑब्वियसली काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं बट उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो बचता है एक्सेस वाला सो दैट गेट एब्जॉर्ब इन टू द ओशन और द ओशन इज़ द सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और इसके वजह से ओशन का भी एसिडिफिकेशन होता है प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया अगर देखा जाए उस समय का पीएच और अब का पीएच तो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 0.1 पॉइंट वन पी एच एंड दैट इज़ कॉल्ड द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से शुरू हुआ है तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कार्बाइड्स दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ओके दीज आर द लास्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे तो कार्बाइड्स को अपन डायरेक्टली बना सकते हैं बाय हीटिंग कार्बन विथ मेटल्स या मेटल ऑक्साइड ओके मेटल या मेटल ऑक्साइड के साथ डायरेक्टली हीट करके अपन कार्बाइड बना सकते हैं दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन सो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कार्बाइड्स होते हैं और ये डिपेंड करते हैं चार्ज ऑन द आयन ओके आयन के ऊपर कितना चार्ज है और किस तरह का आयन है इस तरह से इनको कैटेगराइज किया है तो देखो तीन टाइप के कार्बाइड्स होते हैं मिथाइड्स एसिटिलाइड्स एंड अलीलाइड्स मिथाइड्स में एक कार्बन है चार नेगेटिव चार्ज हैं इसेंशियली इफ यू लुक एट द कार्बन और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है एंड दैट्स आई यू गेट सी फोर माइनस ओके सो ये हो गया मिथाइड आयन उसके बाद एसिटिलाइड आयन एसिटिलाइड आयन का स्ट्रक्चर देख लो ओके सो दैट इज एसिटेलाइड आयन ओके दो कार्बन हर कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है एंड द नेक्स्ट इज अलीलाइड आयन अलीलाइड आयन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है तो यहाँ पे तीन नेगेटिव चार्ज आते हैं और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ओके सो ये अलीलाइड आयन का स्ट्रक्चर है सो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रख लो मिथाइड आयन या मिथेनाइड आयन अलीलाइड सॉरी एसिटेलाइड आयन एंड देन अलीलाइड आयन ओके सो ये तीन तरह के कार्बाइड होते हैं कार्बन के तो देखो तीन तरह के कार्बाइड्स हैं ओके तो ये जो कार्बाइड्स होते हैं दीज आर बेसिकली आयनिक कार्बाइड यू कैन सी दैट आयनिक कार्बाइड्स होते हैं एक और क्लासिफिकेशन स्कीम है कार्बाइड्स का जिसमें अपन कार्बाइड्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं जैसे आयनिक कोवेलेंट इंटरमीडिएट एंड इंडस्टिशियल हाइड्राइड्स तो ये चार क्लासेस होते हैं कार्बाइड्स के अभी जो अपन ने देखे दीज आर ऑल आयनिक कार्बाइड और ये जो फॉर्म होते हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन टू एंड थर्टीन इन एलिमेंट्स के साथ आयनिक कार्बाइड्स फॉर्म होते हैं ओके दीज आर क्रिस्टलाइन एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड्स तो जो अपन अपन ने देखे कार्बाइड्स दीज आर बेसिकली दीज टाइप ऑफ कार्बाइड्स ओके ये जो आयनिक कार्बाइड्स होते हैं इनको अगर मैं वाटर या एसिड के साथ रिएक्ट करूं, तो मेरे को हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ओके डिपेंडिंग अपॉन कौन से टाइप का कार्बाइड है सो वॉट विल डू इज क्योंकि देखो हम सभी कार्बाइड्स को कार्बाइड्स ही बोलते हैं ओके okay? सभी को कार्बाइड ही बोलते हैं तो नाम में भी अपन कार्बाइड यूज कर सकते हैं तो हम लोग इसको वन टू एंड थ्री सो टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री इस तरह के कार्बाइड्स बोलेंगे मिथेनाइड्स आर टाइप वन एसिटेलाइड्स टाइप टू एंड एलिलाइड्स आर टाइप थ्री तो देखो कौन से टाइप का हाइड्राइड है सॉरी कौन से टाइप का कार्बाइड है उसके हिसाब से अपने को हाइड्रोकार्बन मिलेगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेरेलियम कार्बाइड ओके बेरिलियम कार्बाइड ये टाइप वन वाला हो गया मिथेनाइड वाला तो इसमें जो गैस मिलेगा अपने को दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोकार्बन सॉरी दैट इज द मिथेन गैस ये फॉर्म मिलेगा सो दैट इज द हाइड्रोकार्बन वी आर फॉर्मिंग ओके सो ये मिथेनाइड रहने की वजह से अपने को मिथेन मिलेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल है ओके okay? तो अपने को उसका हाइड्रोक्साइड मिल रहा है पानी में 
नेक्स्ट इज अलूमिनियम कार्बाइड ओके अब ये अलूमिनियम कार्बाइड जो है इसमें लगता तो अलीलाइड है इज इंट इट बट इट्स नॉट एन अलीलाइड इट इज ऑल्सो अ टाइप वन कार्बाइड ओके तो यहाँ पे भी अपने को मिथेन गैस ही फॉर्म करता है तो इसमें देखो किस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहेगा तो चार अलूमिनियम है मैं इसको क्लोज इसमें ही फॉर्म कर रहा हूँ सो दैट इज दैट और इसका मतलब इसके ऊपर टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए ट्वेल्व पॉजिटिव चार्जेस ओके और उसी तरह से मेरे पास तीन कार्बन्स है और इनके ऊपर चार निगेटिव चार्जेस है और टोटल इनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो गए ट्वेल्व इजेंट तो इस तरह से इनका चार्ज बैलेंस हो रहा है तो इस तरह से इसका आयनिक स्ट्रक्चर है इनफैक्ट ओके सो दैट इज़ बेसिकली इफ यू लुक एट द लैटिस स्ट्रक्चर तो एक यूनिट सेल में तुमको चार अल्यूमिनियम और तीन कार्बन इस तरह का कुछ एक फार्मूला बनेगा इसेंशियली सो दैट्स वाई वी यूज दैट फार्मूला ओके द सिंपलेस्ट फार्मूला तो दैट इज मिथेनाइड इनफैक्ट अल्यूमिनियम कार्बाइड में इसलिए मिथेन गैस मिल रहा है अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड देखूँ तो कैल्शियम कार्बाइड में आई हैव एसिटिलाइट ओके टाइप टू वाला तो इसमें मेरे को एसिटिलीन गैस मिल रहा है ओके okay? और मैग्नीशियम कार्बाइड देखूँ सो दैट इज टाइप थ्री वाला है अलीलाइड तो यहाँ पे अपने को प्रोपाइन मिल रहा है ओके इनफैक्ट वी डोंट गेट अलीन या अलीलीन टाइप का कंपाउंड नहीं मिल रहा है वी गेटिंग प्रोपाइन तो ये अलीलाइड से प्रोपाइन मिल रहा है ओके द रेस्ट ऑफ द थिंग सर बेसिकली सिंपल क्योंकि जो हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हो रहा है वो कार्बाइड के साथ जा रहा है और जो बचा हुआ ओ ग्रुप है वो मेटल के साथ जा रहा है तो उसका हाइड्रोक्साइड बन रहा है इजेंट इट तो इस तरह से बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है ये तुमको ध्यान में रखना है कि कौन सा कार्बाइड किस मेटल के साथ बन रहा है ओके तो टाइप वन वाले बन रहे हैं बेरेलियम और अल्यूमिनियम के साथ टाइप टू वाला बन रहा है विथ कैल्शियम के साथ और टाइप थ्री वाला बन रहा है विथ मैग्नीशियम इनफैक्ट मैग्नीशियम दोनों टाइप के बनाता है तो मैग्नीशियम कार्बाइड ये भी बनता है ओके okay? और मैग्नीशियम अलीलाइड भी बनता है ओके okay? कैल्शियम कार्बाइड का यही स्ट्रक्चर है दैट इज द वन वी यूज एक्चुअली दैट इज द मोस्ट कॉमन वन ओके और इसमें एसिटिलीन गैस निकलता है नेक्स्ट जो कार्बाइड अपन देख रहे हैं दीज आर कोवेलेंट कार्बाइड्स तो यहाँ पे बोरॉन कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड ये दो ही एग्जाम्पल है जो कोवेलेंट है इनफैक्ट दे आर इंटरमीडिएट इसमें कोवेलेंट और आयनिक तरह के दोनों तरह के बॉन्ड्स होते हैं मतलब आयनिक कैरेक्टर भी होता है बट वील कंसिडर दैट एज अ कोवेलेंट कार्बाइड दोनों के दोनों हार्ड होते हैं ओके सर वेरी हार्ड एक्सट्रीमली हार्ड इनफैक्ट सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है ओके एस आई सी दैट इज कॉल्ड एज कार्बोरेंडम दिस इज अ एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल और इसको कटिंग या ड्रिलिंग इसमें यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ डायमंड ओके सो डायमंड का सब्सटीट्यूट होता है ये सिलिकॉन कार्बाइड इसका इसको कार्बोरेंडम बोलते हैं सिमिलरली बोरॉन कार्बाइड आल्सो इज़ वेरी हार्ड एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर सिमिलर पर्पस बट कार्बोरेंडम इज़ एक्चुअली मच बेटर अंडरस्टूड सो दिस इज कोवेलेंट कार्बाइड एंड द लास्ट वी हैव आर इंटस्टिशियल कार्बाइड इसमें ये जो कार्बाइड्स बनते हैं दीज आर विथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनते हैं जैसे टाइटेनियम कार्बाइड हेफनियम कार्बाइड टंगस्टन कार्बाइड मालाबडेनम क्रोमियम सो इस तरह के अलग अलग टाइप के कार्बाइड्स होते हैं डीज आर इंटस्टिशियल कार्बाइड तो ये जो अपन ने सॉलिड स्टेट में देखा था इंटस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज उसी तरह का है बेसिकली दीज आर इम्प्योरिटीज इसमें इम्प्योरिटी इट सेल्फ इज अ कार्बन इंटस्टिशियल वॉइड्स या स्पेसेस में जाके बैठता है जिसकी वजह से इसको अपन इंटस्टिशियल कार्बाइड्स बोलते हैं ओके सो दीज आर एक्चुअली हार्ड and chemically inert but they are electrically conductive okay carbon ke presence ke wajah se they become hard and they become chemically inert and that is the reason why we actually put these impurities into these elements to make them harder and so they they are designed for specific purposes okay to jaise for example steel mein bhi carbon add karte hai apan that is a impurity to jiske wajah se iron becomes steel aur iska rusting kam ho jata it becomes hard जितना ज़्यादा इसमें अपन कार्बन ऐड करेंगे उतना ज़्यादा ये हार्ड होते जाता है ओके सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग वुल स्टॉप एट दिस पॉइंट दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो नेक्स्ट इसमें अपन सिलिकॉन का डिस्कशन करेंगे सो so बेसिकली कार्बन का पूरा डिस्कशन हो चुका है नेक्स्ट वीडियो में अपन सिलिकॉन को डिस्कस करेंगे सो बवाई फॉर नाव आल सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू वेरी मच